款上市吐血甩卖。这里有很多款式的衣服，您可以看看。哼，是你？当初的班花怎么现在就混成这样？哪来的苍蝇翁翁？明天我和雨琪结婚，你会来吗？没空，我就知道你不敢来。宇哥把你甩了有三年了。到现在你还是单身吧？哼，告诉你，姐一定会来。好，我等你。嗯，夏夏，你真的要去参加那对渣男贱女的婚礼吗？舅舅，我这条裙子好不好看？哎呀，你就先别管衣服了。哎，你干嘛？你那是铁了心要去了。哎，九九，请帖都给我了，我不去不是更显得我没人要吗？那行吧，我在网上给你租了一个优质男友，你带过去气死他们。哇，九九，想的可真周到。要看看你男朋友长什么样吗？不用，相信你的眼光啊！哎，妈，给你做的男朋友在爱情咖啡馆九号桌等你。服务员，来杯咖啡。渴死我了。哎，你好，我是你的雇主。渴死我了，小姐，你喝的是我的咖啡啊！八八戒，八戒，蛮帅的嘛，这钱花的不冤。好了，我们走吧。啊！我的基本信息都记住了吗？什么信息啊？我叫林夏，工作是服装设计师，喜欢年色的蓝色，生日是六月二号，这些都记住了吧？走吧。哦、啊，稍等。喂，李总，三年前的女人找到了，资料也发给你了。知道了，是他，李总。酒店内的监控被人破坏了，查不到昨天晚上进您房间的女人是谁。继续查，一定要把那个人给我找到。是。他怎么好像不认识我？有什么问题吗？啊啊啊！没有。那走吧，等什么呢？人呐，夏夏，那个，你先进去，我去趟洗手间，很快回来。那你快点。林夏，还真敢来啊！前男友结婚，我这个前女友当然要来捧场喽。听说你被宇哥甩了之后，一直单身到现在，今天日子那么好，我帮你介绍对象吧。大可不必，大可不必。这是我三叔，家里条件可好了，有车有房，还有小公司。我三叔还有三个儿子，你嫁过去之后就不用再生孩子了，无痛当妈，多好呀！你姐姐啊，会做饭吗？不会，不会做饭，那进不了咱家门。<笑>说的这么好，自己怎么不嫁给他？你是不是有病啊，林夏？他是我三叔，没事儿啊，你们内部消化呗。老婆，怎么了？林夏他刚刚羞辱我。哥、啊，林夏，道歉。哼、嗯，不是你让我道歉我就道歉，我让你去死你去死吧。啊，我让你道歉。跟我女朋友道歉。你是她男朋友，那你知道我是谁吗？帅哥，我老公可是你女朋友的前男友，是吗？原来你就是被我女朋友丢掉的垃圾。垃圾。看来你的眼光也不怎么样，专门挑我女朋友剩下的。你，<笑>今天是咱们大喜的日子，不用跟这种人斗气。哎，表现怎么样？还不错，还不错。走，我带你走。还不能走，我礼金都交了。出一本。走啊！走。嗯。嗯。喂
。夏夏，你没去见我给你在网上找的那个出租男友吗？人家等你一个多小时，刚刚在软件上投诉我。嗯、呃，不不不好意思啊，原来你不是共享男友。啊，没关系，我也是去咖啡厅相亲的，我也错了。那更不好意思了。啊，林小姐要是内疚的话，什么？我有点事，先走了。那边，把这些都给我搬出去！你们干什么？凭什么扔我的东西？这房子我卖了，赶紧搬走。要我搬也不能这么着急嘛，我还没有找到新的房子。那是你的问题，关我什么事儿？赶紧滚，别妨碍我卖房子。可是房租还有三天到期，哪儿那么多废话？赶紧走！你，哼。没事吧？我没事儿，你怎么在这儿？啊啊！我刚好路过，房子还没到期就叫人搬走，属于违约行为，我可以叫律师过来起诉你。你，那再给你三天时间，我们走。三天时间去哪儿找合适的房子？放心吧，有我呢。就是这儿呢。这这就是你说的闲置的空房子。哇，这里超贵的耶！你很有钱吗？呃呃，这这是我朋友的房子。那我住这里不太好吧？哎呀，反正闲着也是闲着。你住在这儿还可以帮我分担房租。这房租还挺贵的吧？不贵，房租一千啊，一千。好了，报告了，八百，八百，五百，呼，成交，五百你点点。哇，这豪宅就是不一样。还好没带到回别墅，不然怕是要把他吓坏了。嗯，搞定了。在这待着。原来他喜欢这些。这个，你懂。谁让你过来的？这两份文件着急需要您签字。嗯，李颖川，呃，这是谁啊？呃，嗯、呃，我呃，送快递的。啊啊啊！好啊。嗯，好。哦，对了，夏夏、嗯，我还不知道你工作的地方在哪儿，能不能带我去看看？到了。这就是我的店，还不错嘛。那是，随便坐啊，当自己家。嗯，嗯，嗯，说，嗯，你怎么来了？景川，这位是，啊，你好，我是，他是我同事，带女朋友来买衣服的。哦，啊，对对对，原来是同事啊，那你们随便挑啊。我给你们打八折。哎、呃，不用打折，他有的是钱。嗯、啊，是不是？呃，啊，是，没错，我有的是钱。呃，我沾过手的全包起来，原价。哎，你同事今天出手蛮阔绰的嘛。哎，那是你设计的衣服好看。哎，对了，嗯、你有没有想过去大的公司上班？比如瑞和。瑞和，他们这种大公司肯定看不上我。瑞和一定会看上你的。你是不是应该跟我坦白一下？坦白什么？你没带我给你找的小鲜肉，你把谁带去了？咖啡厅里随便捡。哼，随便捡的，我怎么没那个好运？你随便都能捡这个帅哥。你俩进展到什么阶段了？<笑>拿来我们呢。我可听说你高中毕业之后当设计师去了，我还以为是什么大公司呢，原来就是这个小破店啊！就这些也能叫设计？我的裙子好看吗？这可是知名设计师江曼青亲手设计的。对了，江总监可是江氏的独生女
，金大的高材生，你连大学都没上过，看得出好坏吗？陈玉彤，你不要太过分了。喂，宋斌，你这个破店连生意也没有，衣服也没几件，我看你干脆关门回家算了吧。哎，对了，你不是有个长相帅气、举止嚣张的男朋友吗？有这么牛的男朋友？怎么还自己出来工作？男朋友是男朋友，我是我，请你出去，别妨碍我工作。行了，别装了，我都知道了。我有个朋友在租男友公司上班，你前段时间租了个男友，没错吧？<笑>哪位是林夏小姐？我是，我是瑞和设计的负责人。我在网上看到你的设计，很感兴趣，希望你能加入瑞和。瑞瑞和设计，夏夏，由于什么快接啊？按黄正丽汇报的时间，夏夏早该回来了。也是也是，警察，我告诉你，太不可思议了，我被瑞和录取了。恭喜，谢谢。你少喝点。哎，没事，高兴。嗯，警察，你可。真是我的福星！三年了，你还是这么冒失。嗯嗯嗯。Another day, super modern. 这个画面怎么这么熟悉啊？好像原来也发生了。难道他记起来我了？朋友。我这是在干什么？嗯、睡醒了，刚好做了早餐，快过来吃。那个，昨天晚上我们有没有？当然没有了。不过，昨天晚上你抱着我不让我走。又哭又闹的，非要我，我还是和爸爸我先走。一个高中生也想进瑞和，哼，我怕你没有这个本事。啊，您是林夏林小姐吗？对，是黄总让我在这里接你啊，我帮你拿。哦，好。听说你刚刚取消了下个季度我给江莹的设计方案，是怎么回事？抱歉，江总监，是黄总的意思。黄正丽。是的。黄总说，江总监下个季度的服装由林小姐来设计。他，林小姐是刚入职的，今天刚过来。什么？刚来就抢走我们总监的项目？是啊，还有这种事儿？长得漂亮，床上功夫好呗。江总监你好，我是新来的设计师林夏。这个女人的设计怎么那么眼熟？这是你设计的？是我采用最新面料设计的衬衫，薄透轻便。你俗不可耐，就你这三脚猫的水准，也想进瑞和？痴人说梦！
，方总，凭什么扔我的稿子？我们瑞和可是荣城数一数二的设计公司，不是你这种阿猫阿狗可以随便进来的。识相的话就赶紧走，别在这里碍我们的眼。你以为顺顺利利走后门就能进来了？我没有走后门，是你们不分青红皂白的污蔑人。没走后门，那你一个高中生能进得来？高中生怎么了？高中生就不能做设计了？总监时间宝贵的很，懒得跟你废话，赶紧走。干什么？林小姐，不好意思，让你出京了。没事，不客气。要不这样，您先回去等通知，我跟江总监聊两句。好。哼。嗯、这张设计图怎么跟我三年前在公园捡到的那张风格那么像？江总监啊，我们厉总不是也说了吗？现在我们公司要的是有能力的人，学历它不是唯一标准。至于江莹这个项目，还是由你负责。毕竟江总监可是我们瑞和的顶梁柱啊。那我丑话可说前头，如果要是能力不足的话，我可不会手下留情的。想不到林夏竟然是当初那张设计稿的主人。绝不能让他留下。我有件事情要你处理，厉总。嗯、呃，最近大海贸易的苏总想要跟您就下一个季度的合作需要谈一谈。呃，厉总，您的意思是？要抓住一个女人，呃，先抓住一个女人的胃。喂，厉总。喂。啊啊，呃，您看，您的意思是？啊、呃，这件事交给你去办。啊，没什么事，你就先出去吧。哎，等等，呃，厉总，帮我去调查一件事情。这就是糖醋里脊，好像。不太像、嗯，不是，您要是真想吃家常菜，可以让厨子去给您准备啊，干嘛非得折腾呀？不懂，这叫心意。哦、哎啊，对，嗯，嗯，嗯 ，perfect， 嗯。对了，李总，一定要安全第一啊！十满全，就是。你把我当什么人了？吃、哎、上，滚一边去。林小姐，我来藏起来。呃、哦，下下水下,下不去，下不去。林小姐，孙川，你在干什么？没什么。<笑>什么味道这么香？哇，这些都是你做的？呃，对啊。呃，尝尝。嗯、哎，不行。我得先去洗个澡。哎，先吃饭吧，菜都凉了。哎，不行不行不行，一身汗。吃饭重要。可是，谁在哪儿？哦哦，嗨，你是？我是呃，夏夏，他是呃，修马桶的。修马桶？啊啊！对，我是修马桶的，修马桶的。修的怎么样了？呃，刚修好，刚修好。修好了还不快走？啊，对，那我就先走了。哎，等等，嗯，把我家盆还给我。嗯、他是修马桶的。我怎么看着不行？哎，别管那些了，赶紧吃饭吧，菜都凉了。嗯，来，夏夏，咱们先喝酒。哎，这是<笑>李景川，这个、嗯、<笑>这个修理的工也真是的，丢三落四的。呃，这不是我的。我不用，明白。明白
行吧。嗯，秀秀，不不是你想的那样。哎呀，安全嘛，我懂。那个，我是宝，我先回房，拜拜。呃，呃，什么意思啊？我赶紧解释，我不是那个意思。哎呦，我懂，懂啊。啊？哎，怎么走到这儿了？该死的四五边，回头送到非洲挖石油去。啊！切！二位需要点什么？啊，把这两个包起来吧。好的，先生。等等，再等等。老板结账，哇，又赚到了！过了八点，全场半价，是不是超划算啊？哎，过了八点，全场半价，是不是超划算啊？呃，好像确实是。咱们现在还在租房子呢，该省的地方就要省，千万不能浪费。嗯、好，尝尝这个，可好吃了。尝。我甜吗？嗯，甜。你干什么？沾到了。嗯、谢谢、啊。想什么呢？嗯，没什么，没什么。哎，对了，现在几点？呃，八点二十。哎呀，我一会儿迟到了。哎，我跟你说啊，超市每天晚上八点半以后都会打折，像这两捆青菜，平时卖六块钱，现在打折只要三块，这么便宜啊？对啊，每个月能省出不少钱呢。嗯，我们回家吧。走吧。哇，赚翻了！今晚大丰收了。啊，确实赚了不少。嗯、会不会太重了？不会啊，一点都不重。那好吧，辛苦你了。嗯，你说有什么办法快速拉近两个人的感情？可以去看电影啊，最好啊是恐怖片。等到林小姐害怕的时候，一把抱住她。嗯，呃，谢谢。嗯，我们去看电影啊。电影。啊啊啊啊！我没事，我怎么可能会有事呢？是吗？啊哈哈！啊啊啊啊啊啊啊啊！丢人，太丢人了！李总啊。您昨天跟林小姐还顺利吧？顺利，你收拾收拾东西，准备去非洲的分公司挖煤吧。<笑>好好好，顺利就好。<笑>不要啊，李总，我错了，我再也不敢了。<笑>这上面还有一百零三种追女孩的方法，肯定有一种适合你、啊<咳>。出去。嗯嗯。等等。啊。早点留下。哎，好嘞。这位就是林夏，从今天开始，他也是瑞和的一员。大家好，林夏，你就坐那儿吧。嗯，你刚来公司，跟各位前辈们好好学习。新来的。帮我去买三杯冰美式吧，一杯不要糖，两杯半糖。新来的，帮我去买三杯冰美式吧，一杯不要糖，两杯半糖。哦，对了，要街角那家，可是那边很远的，怎么刚来就要摆架子啊？嗯，这是公司三个月的流水，你整理一下。新来的，把卫生打扫一下。新来的，把水换了吧。呀呀
。啊，听说那个新来的林夏是黄总的关系户，他跟黄总什么关系啊？这还能有什么关系啊？啊，这也太不要脸了吧！黄总的儿子都十多岁了，他插足当小三，也不怕遭报应啊。你跟不要脸的人谈报应啊？也是。嗯，你瞎呀？你故意的吧你？对不起，我不是故意的。你行了，我们走吧，别沾了一身腥。哼。哦，对了，你去江总监办公室一趟。哦。江总监，您找我。刚来公司就偷懒，你当然是度假的。我没有偷懒。那你告诉我，你都做了什么工作？我为何不养闲人？你要还是这种态度，趁早离开公司。江总监，不是我不愿意工作，而是您没有把工作分配给我。听你的意思，还赖上我吗？我不是这个意思。现在我就给你个笑，一星期时间，完不成。就别再来公司。叔、嗯，还忙工作呢，这么辛苦啊？要不跟你，你来做。哎呦，别，我还是关心你和上次那个开服装店的小婶子，你们俩。不该你问的别瞎问。夫人开饭了。哎，嗯，我警告你啊，一会儿谨言慎行。嗯嗯，别忙了，别忙了，赶紧吃饭。景川不吃葱姜蒜，怎么又放了？对不起，夫人，拿下去重做。放这儿吧，别浪费。儿子，你变了，以前这些东西你可是连碰都不碰的。什么？总是会变的。你是不是谈恋爱了？你是不是谈恋爱了？妈，你说什么呢？你知道吗？妈最关心你的就是你的终身大事，隔壁王婶家的狗狗都生了一窝崽。要好的赵家也送过来请帖，非要我去参加他外孙的婚礼，你让我怎么去啊？呃，妈，我公司还有事，我先回去了。哎，思远啊，啊，你跟我老实交代，景川到底有没有女朋友？嗯，祖母，我，李总，差不多就是这么一回事了。瑞和那边是不是应该派人去敲打一下？再怎么说，那林小姐也是您的，暂时不用。喂，妈，儿子，你什么时候带儿媳妇回家吃饭呢？李思远，你个嘴巴！呃，等过两天吧，这两天公司还有点忙。你都三十多岁了，好不容易谈个女朋友，赶紧带回家，把这事情定下来。我还等着抱孙子呢。呃、公司还有事，那个我先挂了啊。还让我等两天？我明天就去公司看看儿媳妇长什么样。听说了吗？咱们厉总的女朋友，又在咱们公司。真的假的？谁能拿下厉总那种钻石王老五啊？我还听说，厉总的母亲今天来咱们公司了。这还没有假？哎，也不知道是谁，这么幸运。嗯、我知道，谁呀、啊、谁呀、啊？江总监。江总监，真的假的？我都打听过了，江总监和厉总可是青梅竹马。哇，这么多人，到底谁才是我的儿媳妇呢？我母。哎呀，曼青，你不是在国外吗？你什么时候回来的？我都已经回国一个多月了，现在在瑞和担任总监，在帮景川做事呢。难怪工作的事情不重要，重要的是你和景川的事情。我跟景川？难道景川终于愿意和我在一起了？伯母，我这公司忙，一直也没有时间回去看您。没事儿，我都跟景川说好了，过两天让他带你回家吃饭。<笑>曼青啊，你真是越长越漂亮了。伯母，您才是越来越有气质了呢。一把年纪的老太婆了，哪还有气质呢？哦，曼青，啊，这是我送你的见面礼。不不不、哎，这太贵重了，我不能说。跟我还见外。
，谢谢伯母了。我先回去了。啊，我送你。嗯，哎呦我，哎，抱歉，您没事吧？嗯、啊，没事。陛下，你着急忙慌的干什么呢？我刚去工会上调取一些资料，现在就回去。毛毛躁躁的。这个小姑娘也是设计师。她，一个关系户。关系户。哎呀，这可怎么办？真的好麻烦呢、哦。嗯，宋莹莹，宋莹莹可是模特圈里出了名的不讲理。嗯，江曼青是多想赶紧走啊、嗯，这根本就是不可能完成的事啊。也不一定，我明天带点小礼物过去，顺便和他谈谈合作的事吧。小礼物肯定是打动不了他的，嗯、要不然还是算了吧。不是，怎么知道？谁是林夏？我是。你的外卖？我没点外卖啊。是一位姓厉的先生替你点的。哦，谢谢。厉先生是谁？算是我男朋友吧。算是，还能这样？嗯、不过你男朋友姓氏还挺特别的，和我们总裁一样。嗯，那还挺巧的。你男朋友该不会就是我们公司总裁吧？想什么呢？真的是。工作，工作。笑笑。哎。上车。上车，请穿。你怎么来了？我刚好路过，顺便接你。哦，对了，下周配偶回一趟家，我妈想见你。啊？咱们约定好的，你忘了？呃，林小姐要是内疚的话，不方帮我忙。三天之后，你假扮一下我女朋友，帮我应付一下家里。哎，没问题。哦，没忘，没忘。伯母的喜好是什么样的？我提前准备一下。你就只管哄我妈开心，其他的事情交给我。嗯。嗯那不是厉总吗？怎么和林夏在一起呢？你看错了，厉总那种大人物，怎么可能开这种破车？夏夏，起床了。我马上就去。你生病了？没事儿。我还能去？你把手机给我，我帮你请假。可是我还在实习期呢，请假的话，我怕领导对我印象不好。我相信瑞和是一家很有人性化的公司，我帮你请。等我一下，我自己来吧。你现在生病了，需要好好休息。其他的事情交给我，还是我自己来。李景川，你怎么了？你为什么对我那么好？你真的不记得了？记得什么？没什么。嗯，好好休息。嗯。嗯，我给你点了你最爱吃的黑森林，快吃吧。我是不是忘了什么很重要的事情？什么事啊？就三年前那次车祸失忆之后，我总感觉忘了件很重要的事情。最近看到我画的手稿和丽景川，我恨不得脑子里有什么东西要窜出来。一定是你最近工作压力太大了，要不你休息两天，我带你出去玩玩。那可不行。我好不容易有一次能进大公司学习的机会，我肯定要加倍努力。好，好，好，那等你忙完这两天，我再带你出去玩。好，叔叔啊，您跟婶子处的怎么样了？祖母这边可天天问呢，问你啥时候带回去给她看看。你，我看你就是太闲了，我得赶紧给你安排点事做，省得你整天游手好闲、嗯。叔叔饶命啊！你去提醒一下我妈，等下周她跟夏夏见面的时候，换一套小点的房子。喂，祖母，啊，叔叔让我跟你说一下，到时候见面的地点要改到另一个房子里。没问题，换哪栋都由景川说了算。呃，哪栋都不去了，改成小区房。那个，到时候我来安排。您只需要假装一直住在那儿就行。什么情况？是想叫我装穷？葫芦里卖了什么药？哎，伯母，曼青。
，你也在外面逛街啊？是啊，晚上没事随便出来走走。李夫人您好，我是江总监的设计助理蒋娜。哦，你好，你们先聊，我去买杯咖啡。这么晚了，别买咖啡，给伯母带杯热牛奶过来。是，江总监。总监，这是给江莹的设计稿，您过目一下。先放这儿吧。总监，你这镯子可真漂亮，衬得你肤色雪白，更加动人了。对了，余夏的事怎么样？他明天上午去和宋印影谈合作，说明天不打卡了。就凭他也能说动宋印影？谁来唱首歌？红姐开心开心，姐今天心情不好。宋阿姐你好，这不来了个现成的吗？你是什么东西？怎么混进来的？宋阿姐你好，我是瑞和的设计师林夏，这次来是想跟您谈谈合作的事。没空。你要没空的话，我下次再来。爱上哪儿去上哪儿。哎，美女，要不你先唱两首歌给我听听吧。要是唱得好的话，我去给宋姐说说啊。另外，我再说一句，这个季度的销售额比上个季度低了百分之二十，严重下滑。李总，林小姐去找宋依宁了。暂停会议。哎，这怎么回事啊？哎，美女，你干什么？哎，来都来了，对不对？陪哥哥玩玩啊，美女。哎呀，今天晚上就让哥哥好好宠幸你。放开我！警察，你们知道我是谁吗？我带你回家。好。你们还想走？哈哈伤害过你的人，我一个都不会放过。李总，陈开玉已经教训完了，宋印印那边您打算怎么处置？我明白了，我这就去办。你们是谁？你们干嘛？知不知道我是谁？别碰我！嗯，签字。你有病啊！我为什么要签字？不签没关系啊。嗯。你敢打我？你。再给你一次机会，签，要么我将你的手砍下来，帮你按手印。江总监交代你的工作做的怎么样了？我还在努力。林夏，都这么长时间了，你还没把客户拉到手？我要是你呀、啊，我都不好意思留在公司了。这就不劳你费心了。离合同到期还有两天时间，我要是拿不下，自然会走。你，哼、嗯，好，我再让你蹦跶两天，看你到时候是怎么死的。嗨，宋小姐，嗯，什么风把您给吹来了？林夏，还不赶紧去泡茶？我，你等等。林夏，你得罪宋小姐还不知道，还敢继续留在公司？我，赶紧磕头认错。宋小姐宽宏大量，没准儿、啊。你算个什么东西？我还没说话，你也敢插嘴？宋小姐，我是在帮你说话。再敢啰嗦，撕了你的嘴！合同我今天带过来，您看一下有没有什么问题、啊。如果有问题，咱们再商量一下。呃，哎、好。宋莹什么时候给别人低过头？他怎么对林夏这么客气啊？我去找江总监。宋小姐，您好
，您的项目现在由我来负责，请跟我去办公室谈一下吧。我不需要你，只要林夏。嗯啊，林夏还只是一个实习生，您的服装难度系数比较大，还是由我来负责。闭嘴，我就要他。我。嗯，夏夏，嗯，公司那么难搞的客户都给你搞定了。晚上我们一起出去庆祝一下，我请你吃饭。啊，等我实习期过了再说吧。我担心又有变数。那不可能吧？当初江曼青空降过来当总监之后呀，啃了好久都没拿下。公司这么难缠的客户都被你搞定了，转正那不是妥妥的吗？现在是上班时间，谁让你们聊天了？江总监让你现在过去。哦。昨天为什么不来上班？我提交过申请的，昨天去找宋莹莹。公司规定上写的很清楚，外出办公必须要打卡。你连卡都没打，谁知道你干什么去？我不要以为走后门拿下合同，你就可以在公司横着走。我告诉你，瑞和是一个讲规章制度的地方，不是你一个高中生就可以随便乱来。下次我一定提前打卡，回去写六千字的检查。写不完，不许下班。好的。哎，夏夏，快来吃饭。嗯。嗯。夏夏。嗯，你快让我睡一会儿，我好累。李总，我都调查清楚了，林小姐现在在公司被好几个员工刁难。她为什么会被人刁难？这件事儿跟老夫人有关。我妈？什么意思？嗯、前阵子老夫人高调的去了趟公司，现在公司上上下下都以为江曼青就是你的未婚妻，而林小姐第一天来就得罪了江曼青，所以，对。你到底什么时候带我回家见家长啊？嗯，这么着急啊？是你让我假扮你女朋友帮你应付家里的，我还以为你有多着急呢，原来你也没那么着急。我妈不久前还在公司高调出现、嗯，现在不适合跟夏夏见面。哦，本来是打算带你去见父母的，可是我妈她刚报了老年旅游团，哎，要下个月才回来。哦，这样。谁啊？高中同学让我去参加同学会。嗯，高中同学。嗯，那你那个前男友是不是也要去啊？对呀、啊，我陪你去。嗯嗯。呃，夏夏，那个我肚子有点不舒服，你等我一下，我去趟洗手间。哎，我陪你去医院看看吧。呃啊，不用去医院，我可能就有点吃坏肚子了，很快就回来。你等我一下吧。哟，这不是我们的班花林夏吗？你怎么在门口站着呀？不会是不敢进去吧？也是，当年毕业之后，就他一个人没上大学。上次的事还没给你教训、啊，你再来就把你俩的丑事都抖出去。老公，你看他是什么态度？哟，林大美女来了，快坐，快坐。什么大美女？她天天在外面摆地摊，风吹日晒的，比我们都老了好几岁吧。林夏，现在过得这么苦，要不来我这儿，我给你找份工作。不用了，我有工作。林夏，乐哥现在可是成功人士，自己开的公司，跟瑞和都有合作。林夏。就你那个小破店吗？算了吧，林夏，我这儿有份秘书的工作，只要你愿意，你立马就可以来上班，怎么样？不用了，我在瑞和上班。瑞和？你开玩笑吧？他们公司设计师最低不得是本科学历？你个高中生怎么进得去啊？行了行了，都少说两句。哎，你去哪儿啊？饭都没吃就要走了、啊？对不起啊，我来晚了。哎，这不是俺妈你限定款吗
。雨桐，你上回跟我们说林夏男朋友是个穷鬼，这仿的呗。哦，对了，小强，你的包刚来我车上吗？亲爱的，你真细心。雨桐，他的包和你是同款。这个包是我老公出国帮我带的，全球限量，只有五十款。你那款是假的，你的包才是假的呢！你们家什么条件自己不清楚吗？这包你们买得起吗？设计这款包的设计师刚好在这个酒店，要不我们把他叫过来，看看谁的是假的？哎呀，我肚子疼，今天先不跟你们聚了，下次有机会再聊哈。没想到嫁入豪门的陈雨桐，居然还背山寨货啊！你们快别站着了，过来坐。是啊，夏夏，快和你男朋友过来坐。这是厉先生订的酒。哇塞，罗曼尼康帝。陈雨桐还说，银夏嫁了个穷鬼呢。我看是他自己胡说八道，自己几斤几两都不清楚，还在这死装。你们先吃，我先走了。走。呃，走那我们先走了。哎，你哪来的钱买这么贵的酒啊？还能不能退回去？哎，放心吧，这瓶子呀是找我侄子借的，这里面的酒啊才几百块钱。这衣服、这包，都是管他借的，放心吧。小心点，别蹭坏了，赶紧退回去。这酒，哎，光喝酒太没意思了。那你的意思是，你还想干点别的？嗯。你说的对，光喝酒怎么行？得撸串儿。撸串儿。嗯。当当当当。这家串串挺好吃的，尝尝，保证忘不了。呃、哎。嗯。今晚的心意好美啊。我们别回去了，坐在这里看日出吧。谢谢。你喝醉了。你靠我这么近做什么？小强，我们啊，头头头，嗯，昨天晚上我难道、啊、睡醒了？喝完醒酒汤。昨天晚上你送我回来的，不然呢？难道他想起来了？李景川，啊，我们就算在交往了，男朋友。秋秋，这么大声干嘛？不是夏夏，你怎么随便找了个男人就谈恋爱了？嗯，不算随便找。那他是做什么工作的？他有车子吗？房子有没有？是独生子还是有兄弟姐妹？嗯，你怎么什么都不了解就跟他谈恋爱了？你是我闺蜜还是我妈？你好烦啊！我都是为了你好。我还有事，我先走了啊。夏夏，哎，夏夏。哎，夏夏，嗯，这是我男朋友排队给我买的蛋挞，一个人吃不完，帮我一起呗。哇，听说这家店光排队就要两个小时，你男朋友对你也太好了。<笑>可拉倒吧，这是他网上叫跑腿买的，我男朋友可没有你男朋友贴心，知冷知热的。我们家那个要有你们家一半好呀，我就烧高香了。哎呀，适合自己的才最好嘛。哎，夏夏，嗯，你这画的也太好了吧！江曼青都没你的水准，是你自带滤镜，我觉得我画工上还有提升的空间。谢谢。上班时间吃零食，可真有你们的。只允许你中午吃酸辣粉，不允许我们吃蛋挞呀。林夏。江总监让你把设计稿拿过去给他过目。好，我这就去。你这个设计图画的太难看，我觉得画的还可以啊。你是在质疑我吗
，既然你觉得可以，那还拿来给我看做什么？你直接交给客户不就好了？您之前说的，所有的草图都要给您过目，才可以继续设计。不合格。行，那我再重新设计一个。不用了，宋英英的项目由我来跟进，你去帮蒋娜的忙，跟她好好学习一下。我怎么可能连一个高中生都比不过？江总监，您设计的衣服就是好看，比那个林夏画的好看多了。这幅是林夏画。啊！我怎么感觉林夏的画风酷似夏夜大神啊？你的意思是，林夏抄袭夏夜大神的作品？<笑>我可没有这么说。抄袭这种事情可是很严重的。可我刚刚明明听说，你说林夏抄袭，而且你也说了这件事很严重。没错。我敢确定，林夏就是抄袭。哼，这可是你说的呀，我可没说。嗯，总监您放心，不管是谁问我，都不会把你供出来的。除了林夏，谁的设计我都不要。林夏还是个新人，连怎么构图都不会，实在没办法帮你设计。那我可不管，你赶紧把项目交还给他。不然，我要你好看。林夏从进公司到现在，没有一件事办成过，还经常迟到早退。我认为应该把他辞退。他不是刚帮公司拿下宋莹莹的订单吗？我记得你们就是拿这个当赌注的吧？好了，他按时完成了任务，咱们没理由辞退别人。再说这件事情传出去，对你名声也不好。我就当你没来过，回去上班吧。啊，满清，最近公司是不是压力很大呀？看着憔悴了好多。其他都还挺好的，就是来了个让人头疼的关系户，派头大还不听劝，开除不了，留着又没什么用。是上次我见到的那个林夏吧？就是他。伯母，看我跟您说这些做什么呀？我们都是一家人了，你还跟我说这么客套的话？这件事儿呀，由我来处理。谢谢伯母。哼<笑>。哎妈，你怎么来了？我要再不来，你女朋友就要被人欺负死了。你现在就下命令。把那个叫林夏的开除，开除谁都行，他不行。你认识他？当然啊。那好吧，多留他两天。看在你的面子，你什么时候和曼青结婚？我又不喜欢江曼青，我为什么要和她结婚？儿子，你是不是脚踏两只船？做人不能这样，吃着碗里看着锅里的。我没有。我从头到尾和江曼青都没有关系。那你现在决定是跟江曼青结婚，还是跟那个没教养的女人厮混在一起？妈，我不允许你这么说夏夏，真是鬼迷心窍！哎，我妈误会和江曼青的关系，你赶紧过去趟。我担心她会对夏夏不利。这种事你怎么不自己处理啊？我不方便处理。行吧，麻烦事全都是我的。阿姨，您找我有什么事？不想你做过的那些丑事曝光，马上辞职，离开瑞和。我不明白您的意思。你这样的女人我见多了，仗着自己有点姿色，勾三搭四的。我给你三天时间，离开瑞和。嗯
没你的事，继续工作。我以为你只是没文化而已，没想到你居然敢抄袭。夏夜可是业内设计第一人，你活腻了吧？连他的作品都敢抄袭？我没有抄袭。那你告诉我，为什么你们的作品会那么的相似？还是你想说，你就是夏夜？真是笑死人了！夏夜大神出道的时候，你还在厂里拧螺丝、打零工呢吧？就是了，被抓到抄袭，还嘴硬不肯承认。还好这张设计图没有到宋秘书的手里，要不然瑞和的名声都被这个女人给败光了。我真的没有抄袭，我也不认识夏夜。收拾东西，马上滚！江总监，是景川让你来找我的。哼，怎么把人赶走的，就怎么把人给我请回来。要不然，你在这个设计圈子里恐怕也没法立足了。你，夏夏，我陪你去找黄总吧。不能说他们抄袭，你就背这个黑锅吧。没有证据，我也不知道风格为什么会跟夏夜那么像。他们就是不喜欢你，想着法子。赶紧走！你在做什么？收拾东西都磨磨唧唧的，难不成还以为会有人过来帮你说话吗？你捅那么大篓子，这次就算是黄总也保不了你。我看你也别挣扎了，赶紧走吧！不用你们催，我收拾好东西自己会走。你最好快一点，我们可没时间等你。咱们可得盯紧了，会抄袭的人肯定是惯犯。别让他再把咱们公司的作品拿出去，又抄袭一次。嗯，江总监，您稍等一下，他马上就走了。你的设计图我重新看过了，和夏夜的是有点相似，不过像你这种刚入门的新人，从大神的作品里吸收点灵感，嗯、很正常。嗯，仅此一次，下不为例。江姐，他不是被开除了吗？你教我做事。嗯，这次算你走运。哎，算了，夏夏，嗯，你就是太善良了，所以才被欺负。不过好在真相大白了。对了，夏夏，啊，一会儿我陪你去求一个开光的玉手，这东西可灵了，防小人去霉运的。啊，这就没必要了吧？怎么没必要啊？这个东西可灵了，阿姨，阿姨，阿姨醒醒！喂，幺二零吗？怎么是他？阿姨，你醒了，感觉怎么样？还有哪里不舒服吗？多亏了这位小姐，要不是她及时打电话送医，情况会很危险。是你救了我，我是刚巧路过，看到您晕倒，顺便打的电话。这是检查报告。谢谢。阿姨，医生说了，您是低血糖导致的突然晕厥，休息好就能出院了。辛苦你了。你把您家人的联系方式告诉我吧，我想跟他们说一声。他们都在外地，哦、不在我身边。好，那您先休息，我出去一下。这个林夏看上去跟我之前想的不太一样，我是不是误会他了？哎呀，我女朋友人真好，外面有人晕倒了也要把她扶起来。你是在说我多管闲事吗？当然没有了，还好我过去的比较及时。阿姨情况比较稳定，她家里人都不在这个城市，一会儿进去说话的时候注意点。遵命。阿姨，阿姨，我怕没人照顾你，给您带了点吃的。我筷子放在车上了，我去拿。等我一下。妈，你没事吧？您生病了，怎么也不给我打电话呀？你那么忙，我哪敢打扰你？这个林夏，我接触了一下。好像是不错，他优点还多着呢。哦，对了妈，一会儿等他回来，您别穿帮了。知道了。
。你们认识？啊、呃，这是我远房的阿姨，平时一个人住。哦，这样。呃，真没想到，你是我侄儿的女朋友。我之前那么说你，你还救我。阿姨，那是两码事，就算换个人混倒在那儿，我也一样会去扶他。我女朋友人美心善，特别好。有长辈在呢，克制点。夏夏，嗯，你过来，这个你收下，当你救我的谢礼。哎，不行，阿姨，这礼物太贵重了，我不能要。照顾我这几天也辛苦了，这是你应得的。我不能收，阿姨，快收回去吧，这礼物实在太贵重了。这孩子品性倒是不错，你要是不收，我也不勉强。我请你吃饭，你总会来吧？那当然没问题，阿姨。哎，对了，我有件礼物要送给你，快打开看看。哟，真漂亮！哪家商场买的呀？是我自己设计的。哎呦，眼光不错，手艺也不错，心灵手巧的。谢谢阿姨。阿姨，您东西我都给您收拾好了，我还要去忙，我先走了。好。哎，祖母，您这都收拾好了，啊，我还寻思来帮忙呢。不用你帮，林夏早就帮我收拾好了。哎，这是哪位设计师送的？眼光真不错啊！这是我未来儿媳妇送的，亲手设计的，眼光当然好了。哎，哎这是林夏亲手设计的。全世界只有一条，摔坏了你可赔不起。原来是小婶婶送的，那是不能弄坏了哈。蒋娜不是说伯母请我吃饭，应该就是在这儿吧？哼，林夏，你怎么在这儿？这跟你有什么关系啊？你，我明白了，你该不会知道伯母在这儿，所以想过来巴结吧？我劝你趁早打消这种念头，做人呢要踏实。像你这种山鸡是没有机会变成凤凰的。我不明白你在说什么。你，曼青，你怎么来了？伯母，不是您叫我来的吗？我叫你，嗯、我约的是林夏呀。啊，曼青啊，你先回去吧。我约林夏谈点事情。夏夏，嗯，我们进去吧。哇，点这么多菜，也不知道你爱吃什么。不好意思啊，来晚了。不晚，你工作结束了？是啊，一会儿我还要回去加班。加什么班呢？加班哪有孙子住？<笑>孙子？哦，隔壁老王家都有两个孙子了，嗯、不像我那个不成器的儿子，每天加班加班，是不是景川？啊、嗯。啊啊江总监，你不是说李夫人请我吃饭吗？呃，怎么他请的人变成了林夏？我也不知道怎么会变成这样。老夫人明明很讨厌林夏，为什么突然变了？这到底是怎么回事？肯定是被林夏那个女人给骗了，她最会骗人了，是个贱人。老黄居然敢背着我找别的女人，不要命了！夫人，黄总在公司一向都很正派的，是那个林夏三番两次勾引他，他年轻又漂亮，黄总难免。你什么意思？你意思是我又老又丑了呗？啊，当然不是。这是林夏的地址。我现在就找人去那个小贱人家里，不打死他我不姓洪。开门！呀，小贱人，居然敢勾引我男人！你们干什么？来人，把这礼给我砸了！干什么？凭什么砸我的东西？小贱人，还不承认是吧？啊！我现在就把你脸刮花！干什么？你还敢不敢勾引别人老公？住手！静川，静川，静川！洪月熙，你在这发什么神经呢？赶紧给我回去！
黄正烈，你都是个有儿子的人了，还在这里勾三搭四，对得起我吗？你胡说八道！啊，林小姐，他误会咱俩的关系了，我现在就带他走。哎呦，你个蠢女人，想害死我吗？你知道林小姐是谁吗？你敢去找林小姐的麻烦？我行了行了，这件事应该没那么简单。黄夫人，这应该不是你的主意吧？说吧，到底是怎么回事？我，我还不快说！我们还是去医院吧。我不去，你看，你这不是都帮我包扎好了吗？我这也是第一次给人包扎伤口，我怕处理的不好，去医院保险一点。你看，我觉得这挺好的呀。景川，对不起，都是我的错。夏夏，这件事情跟你一点关系都没有。你不要把责任揽到自己身上，景川，你对我真好。李总，已经调查清楚了，这件事的始作俑者就是江曼青。您打算怎么办？你去一趟瑞和，把他辞退。我这就去办。江曼青，从明天开始，你不用来上班了。凭什么？凭什么？这里是你唆使黄夫人污蔑林小姐的全部证据。如果你不走，那我只能把这个交给警察了。林香<咳>，你是陈雨桐小姐吧？是你约的我。不过我好像不认识你，你到底是谁啊？我是谁不重要，重要的是我们有一个共同的敌人林夏。你有办法对付他？只要你敢做，我就能让他身败名裂。那我该怎么做？哼<笑>。哼。江曼青被辞退了，那不好事吗？嗯，可是我总觉得哪里不太对，你得当心那个女人报复你。哎呀，知道了。哎，对了，嗯，我今天发现一件事情很奇怪。什么事啊？原来来我们家送快递的那个大叔，嗯，他竟然是我们公司的总裁助理。你傻，还是被江曼青虐傻了？总裁身边的人怎么可能送快递啊？所以我说奇怪嘛。你好，缴一下这里的物业费，一共是三千六百块。什么？租户也要交这么多吗？租户这套房子没有租出过的呀。什么？如果是租户的话，我们这边需要登记一下，因为这套房子没有租出过。李总，您安排的事儿我都已经办了，就留我条生路吧。想要生路也可以，好好配合林小姐。要是有一点差错。你就可以从这个圈子消失了。是是是。喂，是幺六零二住户的家属吗？他在楼梯上摔倒了，陷入昏迷。赶紧过来看一下吧。好，开车。夏夏，李总，刚刚去调了监控，林小姐在出事后，有人从事发地点离开。你的意思是，夏夏摔倒不是意外？有可能，一定要调查清楚。是，敢伤害夏夏的，不管是谁，我绝对饶不了他。我女朋友怎么样？各项生命体征正常，再观察一段时间吧。好，嗯
，我已经按你说的坐牢，警察会不会抓我？你急什么？我刚刚去把监控都处理了，只有我知道是你。你什么意思、啊？<笑>这是我花大价钱买的夏夜手稿，现在开始，你就是他。那不行，夏夜大神在整个设计圈都很有名的，我不敢冒充他。你是想给自己谋一把保护伞，还是想让警察来抓你？机会只有一次，怎么做？看你。拼了！这位是新来的设计总监陈雨桐，从现在开始，她负责瑞和所有的设计。这个女人不是夏夏的死对头吗？林夏，啊，这这，你是？你就是夏夏在公司的那位朋友吧？她经常跟我提起你。没想到夏夏男朋友居然是厉总。哦，厉总你好，我叫季芷兰，和夏夏是同一个部门的。谢谢你这段时间对夏夏的照顾。夏夏，公司要变天了，你可得快点醒来啊！夏夏，你什么时候能醒过来呢？我现在害怕你醒不过来，又害怕你醒过来之后想起那些不愉快的，我好矛盾。夏夏一定会醒过来的，都会过去的。厉先生，你一定要好好照顾夏夏，她真的太可怜了。我会照顾好她。厉先生，你跟厉氏集团有关系吗？我是厉氏的总裁。你说的是真的？九九，夏夏，景川，你们怎么来了？夏夏，你终于醒了。九九，我肚子饿。明白。夏夏。你骗我有意思吗，夏夏？你怎么了？我问你，骗我是不是很有意思？我没有骗你啊。我们住的那套房子是你的，根本就不是你朋友的，对不对？看我被你耍的团团转，是不是很有意思啊？夏夏，我只是想有一个接近你的理由。我真的没有想过要骗你啊。我想一个人静静。厉总，网上说林小姐抄袭的事刷爆了。夏夏不可能抄袭，这件事情一定有内情。我也相信林小姐，可是凡事都讲究个证据。林小姐的风格确实跟夏夜很相似啊。夏夜本人找到了吗？夏夜不是陈雨桐吗？动动脑子，夏夜怎么可能会是那个女人？这件事情的背后，一定有其他人操控。那我继续去调查。哎，等等，厉总。三年前酒店的事情，调查的怎么样了？嗯，最近事情有点太多了，我给忘了。<笑><笑>你去非洲的事情，我会尽快安排的。不要啊，李总，再给我一次机会啊！哼。调查结果出来了，三年前林小姐出过车祸，车祸的原因不明，这是当初车祸后医生的诊断证明。难怪他不嫉妒我。原来在那之后，还发生过这样的事情。啊，还有一件事，在车祸发生后，林小姐的父母就过世了，她遭受了很大的精神打击，在医院休养了很长的时间。这也就是为什么她只有高中文凭。我知道了。哎，林小姐是真的惨啊！从今以后，我一定会好好保护她，不让她再受半点伤害。夏夏，你身体才刚好一点，赶快回房间躺着去。哎呀，我都躺好久了，腰都快断了，我得多走多走动才能好。那我陪你一起走。哎，九九，嗯，我想带李景川回去看看我妈。哼、嗯，我说回家你怎么反应这么大？呃，没没有，那个阿姨外出旅游，应该还没回来吧？都三年了，环游世界也该回来了吧？我都找到男朋友了，不得带给他看看？过两天吧。你跟厉景川的问题都解决了吗？想过分手，但是还是舍不得他。
，夏夏，你身体都养好了吗、嗯？要不要再休息几天？不用了，我身体早就好了，都可以出去搬起大砖了。怎么了？我你是有什么话要跟我说吗？不知道怎么说。林夏，总监找你。进来。这声音好耳熟。真巧，我们又见面了。你怎么会成为瑞和的总监？你一个高中生都能当设计师，我学历比你高，当总监不是很正常的事？你的设计水平怎么样？大家心里都清楚，你有没有能力当总监，你自己心里也清楚。林夏，都什么时候了，你还拽？你脑子摔坏了吧？我脑子有没有摔坏，不用你管。找我来什么事儿？林夏，你之前抄袭的可都是我的作品，看在大家一个公司的份上，我才没有找你。现在还不赶快来讨好我，争取我的谅解？抄袭，连我家猫画的都比你好。看到了吗？你抄袭我的作品。你说你是夏夜，拜托你别再玷污夏夜大神的名声。林夏，嗯，来，你在这上面画一个，如果画的和上面一模一样，我就相信你是夏夜。你拽什么？我还需要跟你证明？你说要是被人知道你毛虫夏夜，你就不怕警察敲你门？我懒得跟你多说。<笑>哦，那没什么事，我先走了。哎，哎。我的手，林夏，你太过分了吧！你明知道设计师最重要的就是手，你居然把陈总监的手给弄伤了。不是，我可没碰他。我不想跟你多说了，现在马上出去。你还不走？要等我报警，警察来了才走吗？那你报警呗。这件事要是跟我有关系的话，怎么样惩罚我都敢。但是这件事要是跟我没关系，陈总监，你怕是逃不了干系了吧？陈燕、嗯，陪我去医院。好。<笑>你这是什么意思？啊？陈总监的手是你弄伤的，这些是你应该做的。我们夏夏是设计师，又不是小时工。陈总要喝咖啡，你让他自己倒啊。没听见我说的吗？陈总监的手受伤了，受伤了又怎么样呢？是他自己身子娇贵受伤的，难道还想讹上我们不成？好啦，我过去吧。你什么态度？进来都不敲门，也不汇报的吗？陈总监，您的咖啡。<笑>林夏，你是不是想烫死我呀、啊、你？你的手不是受伤了吗？怎么还能端咖啡杯？要你管！哼<笑>，慢着，把桌上收拾干净了再走。叫保洁过来收拾吧。你的把柄还在我手上、嗯，你这么嚣张，不怕我把你弄进去？我又没做什么亏心事，没什么可怕的。我看你嘴硬到什么时候？这张设计图好眼熟，为什么想不起来？嗯，江曼青已经走了，你的工作还是这么累吗？你可别提了，走了个江曼青，又来了个陈雨桐，他比江曼青还讨人厌。他怎么刁难你了？倒也没什么吧，都是些三脚猫的功夫。我就是好奇，陈雨桐这种人是怎么变成夏夜的？你说夏夜大神被人冒充了，居然也不现身？你要是确定他是假的，就去原来的公司找找线索。哎，你倒是提醒我了，明天我就去他公司。嗯、你说陈雨桐，你看他这图画的，连线都画不直。怎么混进去当设计师的？帮他款了呗。要不是你仁慈，陈雨桐这个小三怎么会跟李雨琦结婚了？夏夏、嗯，我有件事想跟你说。什么？你发现新证据了？其实你就是夏夜。你别开玩笑了，我怎么可能是夏夜大神？我说的是真的。夏夜具有强烈的个人风格，你都失忆了。为什么你的风格还跟他那么像？难道之前你就没有怀疑过吗？你说的有道理。说，你还有什么事瞒着我？没有了。嗯，哎，你放手！我知道你还喜欢我，要不这样，你当我情人，我们还和之前一样。李雨晴，你真不要脸！你知道吗？我就喜欢你身上那狠劲儿。你给我放开！放开！李雨晴，不
！住手！动我的女人，你找死！金川，你找死！金川，你在等他就要死了。金川，你说你怎么这么冲动啊？那李雨琦就是个人渣，根本不用跟他一般见识。我就是看不到他碰你。哎呀，你都把他打得半死了，他一时半会儿也不敢再来找我麻烦了。不过，我担心李家人不会善罢甘休的。报仇也好，讨个公道也罢，让他尽管来找我，我不怕他。景川，以后别再做这么危险的事了。我带你。又到哪里去鬼混了？爸，你得为我做主啊！这是谁干的？林夏那个便宜男朋友，快把我给打死了！你不是跟林夏早就分手了，怎么还跟他牵扯不清啊？结婚了就好好在家里面陪着老婆过日子，不要再出去沾花惹草。爸，我，你唯一的儿子，你难道不帮我吗？我要找人去教训一下林夏。李总不好了，嗯、之前合作的公司都要结束合作。银行也打电话过来催债，公司马上破产了。你挺住啊，爸！啊！畜生，还不快跪下！你伤害的人不是我，跪我没用。之前是我们油盐不识泰山，原谅我们吧。让我原谅你也可以。帮我去做一件事情，什么事？揭穿陈雨桐的骗局。这你娶的什么乱七八糟的女人，还不赶紧按厉总说的去做？嗯、我累了，过来帮我按一下。你聋了吗？我叫你过来帮我按按。很抱歉，我是设计师，需要按摩的话，我帮你叫技师。好，那我要向律师提出诉讼，告你抄袭。都是误会，他根本不是夏意、嗯。陈雨桐连大学毕业证都是花钱买的。你拆我台、嗯！再不认错，我们就都死定了。林小姐，我们知道错了，原谅我们吧。我们这就走，不会再出现在你的面前了。知不知道我有多难才当上瑞和总监？你刚刚说的那一番话，把我所有精心的设计都毁了。你在公司冒充夏夜欺负林夏，你再不走，我们俩都要出事了。老公，你的脸怎么了？别管我的脸了，赶紧走。伯母，好久不见了、嗯，您最近身体怎么样？挺好的，我的日子可不好过。您知道我被利川辞退的事吗？曼青，你各方面也不差，可以去更大的公司发展。我是被辞退的，您觉得别的公司还会再要我吗？<笑>先不说我的事了，还是谈谈景川的女朋友吧。这是林夏当初在租男友 A P P 上登记的资料。一个会花钱雇男友的女人，您不觉得她很可怕吗？他们在骗我，伯母，您一向对我不错，我也是怕你们被骗，才会千辛万苦的找来这些。到底还要不要继续信任他，就看伯母您的了。我们青梅竹马，从小一起长大。就算我现在不在瑞和工作了，你也不至于看都不看我吧？我跟你没什么好说的。那你跟林夏就有说不完的话了吗？<笑>我这里有一份很精彩的东西。
临下父母死亡的事，你知道吗？我可是听说，他们可是死在了力士集团的工地上，也就是说，他们的死，你脱不了关系。你说，如果把这份资料交给林夏的话，他会怎么样？你敢？哼！喂，警察，快下班了吗？我买了些你爱吃的菜，晚上回来我来做饭。再忙一会儿就回来了。好，那你路上注意安全。嗯，知道了。嗯嗯，女神，放开我！这儿呢，放开我，放开我！救命啊，放开我！救命、啊！老实点！你要是敢乱动，我弄死你！我们无冤无仇的，你帮我做什么？不记得我了？我，我根本不认识啊！对这个爱吧，还有印象吗？当初你花钱雇我，明明我按时到达了，为什么给我差评？知不知道？就是因为你的差评，我被公司辞退，到现在还没有工作。大哥，这中间是不是有什么误会、啊？没有什么误会，你必须负责。好，好，好，好，你到底想要怎么样？我就一普通人，我一没钱，二没权，你帮我也没有用啊。你是普通人，但你男人不是啊。要不是因为你们两个，我怎么会沦落到现在的地步？给我三千万，我就放了你！啊，三千万？你别说三千万了，我就连三万也没有啊！惊<笑>世首富会拿不出三千万？<笑>喂，李总，夏贤失踪了。什么？夏夏失踪了，大哥，要不把我放了吧？绑架是犯法的。你给我闭嘴！老子他妈活不起了，还在乎犯不犯法啊？你们这些女人，有点钱就为所欲为，为什么？为什么给我差评啊？<笑>大哥，会不会搞错了？我真的没有给你差评，钱也没退过，我人也没见到。搞错了，你当我傻呀？住手！警察，没事吧？我我没事，这就交给我吧。走，夏夏，让你受委屈了，是我没有保护好你。你还有事瞒着我，对吗？我的确有事情瞒着你，我本来打算慢慢跟你说的。你先说。我是力士集团的继承人，也是瑞和的老板。你那天拿错号码牌，站在了我的对面。我没有解释的时间，我……你的意思错在我？当然不是。你明知道自己不是陈东阳，一开始不解释也就算了，后面还要我当你女朋友，有你这样糊弄人的吗？香香，我没有糊弄你。你是总裁，高高在上，那我是什么？一个大学都没毕业的穷店长，惊世首富，难道会找不到女朋友？可是我不喜欢他们，我喜欢的是你。给我一点时间，我要冷静一下。我们有很多时间可以慢慢说。我不知道该怎么面对你。喂，你为什么欺骗我？你跟林夏明明是假情侣，还跟我说找到了喜欢的人。一开始是假的。但后来是真的，我现在是真喜欢他。一个女人在交友软件上找男人，这种女人能靠得住吗？我们厉家绝不允许这样的女人进门。反正我要是真结婚的话，我也只会娶她一个，除了她，我谁都不会娶的。你气死我得了！你父母是在闹事的时候
，被高空重物砸到过世的。他们过世之后，你还找到利是，讹了一笔钱。在这种情况下，你还能够心安理得的和景川在一起吗？我希望你能离开景川，让一切回到原点。明白了，这些钱够你用下半辈子了。瑞和那边也马上办理辞职。这钱我不能要。妈，这是什么意思啊？林夏是个好孩子，可是你们两个没那个缘分。我去找他。林夏比你懂事多了。我把利害关系一说，自动就同意了跟你分手，连我给的支票也没要。妈，你太过分了吧！<笑>你给我回来！祖、啊、母，消消气啊！这个死孩子，真的想好了吗？嗯，想好了。我觉得你还是得跟利总见一面，总得把话说清楚。连你也知道李景川的真实身份。我也是偶然才知道的，我怕你心里不好受，就没说。算了，都过去了。你们聊。你要搬出去啊？不然呢？这里又不是我家，留下做什么？小夏，景川。我们是两个世界的人，勉强在一起没有用。我和刘在这等你，你先冷静一下，我们再说。不用了，景川，我们好聚好散吧。小夏，九九还在外面等我，先不聊了。夏夏，你离职之后准备去哪儿啊？天大地大，肯定有我容身的地方。要实在没地方去的话，我就再开一家服装店。哎，夏夏，我舍不得你。哎呀，我只是离职了，又不是离开这座城市。想我了，来找我玩啊！<笑>走喽，拜拜。厉总，夏夏刚走，你来晚了。<笑>多谢，厉总。我不知道你们之间到底发生了什么事，但是夏夏都用离职来逃避，你还是不要再追出去了。我跟他只是有点误会，会解释清楚的。这么着急和我划清关系吗？你怎么来了？我担心你啊。抱歉，我过不了那个坎儿。你如果一定要走的话，就把这个收下。夏夏，你要修仙呢？嗯，一点东西都不吃。我没胃口，没胃口也得吃啊，不然身体会累垮的。我继续工作了，夏夏，你怎么身体那么虚弱？走，我带你去医院。没事，不去了。是不是因为李景川？跟他没关系。你们俩心里明明都有彼此，为什么要让自己这么难受呢？我就是舍不得他，一想到我爸妈的死跟历史集团有关系，我原谅不了他，原谅不了我自己。当初我就是怕你难过，所以才没告诉你。迟早会知道的。不管你做什么决定，我都支持你。你要跟厉景川分手没有关系，但一定要保护好自己的身体。好啦，知道了。要不，你用夏夜的身份去大公司面试看看。我发现大公司不适合我，我还是继续开我的服装店吧。林小姐，快去看看厉总吧。自从你们分开后，他已经不眠不休的工作了好几天，我真担心他会累垮呀。是吗？
，思远。嗯，祖母，你快进去看看，劝劝他。景川都好几天没吃饭了，我怕他的身体吃不消。上次不是劝过您吗？您就别干扰他两人来往了。哎，你说这人要没了，身份算什么呀？来，祖母。您上次不是跟林夏没什么偏见了吗？这次怎么又这个说事儿啊？我是让你来劝劝景川的，不是让你来盘问我的。是不是江曼青又跟您说什么了？江曼青她就不是什么好东西，给您看看。看来是我误会了林夏。那您快去跟叔叔说清楚啊，让他赶紧把林夏追回来。好的，好的。景川，妈妈再也不干涉你和林夏的事了，你去把她找回来吧。一切都晚了，她爸妈的死和我们家有关，中间横着这个事，我们永远都不可能在一起。那都是个误会，她爸爸妈妈死是个意外，所有的证据都在这儿，你自己看看吧。这么着急去找那个女人吗？你怎么在这儿？我都说了我不喜欢你，你死了这条心吗？你不喜欢我？难道你喜欢那个扫把星吗？你说话放尊重点。景川，我们才是天造地设的一对儿，我那么喜欢你，你为什么就是看不到呢？林夏那个女人到底有什么好的，让你这么死心塌地？你连夏夏的一根手指头都比不上。她对你那么重要。你们不还是分手了？你要是再敢打他的主意，江家就保不了你了。你竟然为了一个……我叔你是没戏了，要不跟我聊聊？滚！江曼青，你倒追他这么多年，他可曾正眼看过你一眼？别再痴心妄想了。有没有我婶婶、江家、厉家、厉太太的位置都没你的份。<笑>江曼青。你做的那些破事，我们早就查清楚了。要不是看在江家的面子上，你早就进监狱了。要再这么不识好歹，下半辈子在监狱里过吧。少多管闲事。我叔这个人格魅力也太大了，哪有女的顶得住啊？夏夏，你别走。好，我不走。你父母的事，我都想起来了。三年前，酒店里的那个男人，是你对吧？是我。我听说你找了我三年。是宋斌告诉你的。你别管是谁说的，找人这种事，你为什么一开始不讲清楚、啊？其实我第一眼就认出你来了。但是我怕你不认识我，又不知道你心里是怎么想的，所以就没有说出来。你下次可不能再这样了。那，你原谅我了吗？你说呢？头发怎么还是湿的？我帮你吹。我自己来吧，别动。你看，外面下了那么大的雨，嗯，我要是现在出去的话，肯定又会被淋透了。所以呢？所以，今天晚上就让我留下来吧。嗯，我考虑一下吧。景川，林夏在里面吗？阿姨什么时候来的？你也不告诉我。我也不知道啊。我出去招待一下。阿姨，您喝茶。你坐。哎，林夏，我想跟你道个歉
，前两天我不应该私自过来找你，让你离开景川。你不在他身边，他茶饭不思，工作也懈怠了。<咳>你可以原谅他吗？那阿姨，我可以继续跟李景川在一起了吗？当然了，<笑>谢谢阿姨。你们先休息吧，我先回去了。嗯，妈，哎，我送你吧。不用送了，你多陪陪他吧。太好了，景川。到了。你说要带我来的地方是这儿。忽悠。笑笑、嗯，我们结婚吧。户口本带了吗？谁没事带户口本出门呢？嗯、没带。嗯。嗯，宋斌。哎，你去取。好。哎，你等等。嗯，我也没说我要嫁给你啊。我先回店里啊。呃，笑笑，厉总，看来林小姐还没原谅你呢。那你说该怎么办？哎呦，厉总，这您可难倒我了。你这个也不行，那个也不清楚，嗯、我要你干什么吃的？我啊，对，呃，我想起来了，仪式。咱们求婚仪式还没办呢，哥，我是林小姐，我也不乐意啊。嗯，那你还不快去？哦,哦,哦，妈，我想跟林夏结婚。林夏同意了吗？我今天带她去领证去了，不过她没同意。你身份说开了，该有的礼数不能变。你直接带他去领证，别说林夏不同意，我也不同意。我这不是赶紧回来找您想办法吗？好了没啊？嗯这是你给我准备的惊喜，喜欢吗？嗯，喜欢。夏夏，嫁给我好不好？嫁给我好不好？你考虑好了吗？嗯，我愿意。恭喜两位，你矜持点儿。李太太，嗯，你现在可是受到法律保护的，谁也没有办法把我们分开。刚结婚就想这些，我看你是很想有点别的事情啊、哦。那我肯定不敢了。<笑>走吧，回家吧。好。嗯，今天晚上要不来我房间睡？可以啊，我陪陪你。你有什么想跟我说的吗，夏夏？嗯，我有很多话都想跟你说，但是一时间，我又不知道该说些什么。总之，谢谢你留在我身边。我应该谢谢你才对，谢谢你无条件包容，无条件对我好。谁让你是我一眼就看中的女人呢？干杯,干杯！庆祝夏夏成功领证，晋升成为厉夫人。以后在公司还请厉夫人多担待我啊。这个好说，好说。啊。话说你走了以后、嗯，公司同事都特别想你。现在总监的位置还空着，嗯、什么时候回来上班呀、啊嗯？我们家夏夏现在可是厉太太，像在下属公司上班这种事，以后就当体验生活，想什么时候去就什么时候去。哎，低调，你都低调那么久了。以后可得高调起来。我跟你说，李总搭上我们家夏夏可不吃亏、嗯。我们家夏夏可是大神夏夜。哎，九九，你喝醉了？我是说你画的那么好呢。
，原来你居然是夏夜大神。嗯，夏夏，你必须给我签个名、嗯，我可崇拜你了。你要是不给我签名，我就哭给你看。签签，我是做梦都没想到，每天一起工作的同事，嗯，居然是我最崇拜的夏夜大神。哎呀，保密，保密。嗯，没问题。你居然敢碰我！拽什么拽呀、啊？还以为自己是江家大小姐，要不因为我妈，我会碰你。哼、啊！你是来看我笑话的吗？我可没有闲情一直看你笑话，我只是刚好路过。今世江家破产，江家小姐为了还债，不得不和豪门世家公子相亲。嗯，甜吗？嗯，甜。那我们可以再甜一点。哎，丽，我好像来的不是时候啊。哎，你来的刚好。把东西搬过去吧。哎，好好嘞。<咳>夏夏，嗯，你来看一下结婚的地点，我都可以的，阿姨。我看看啊，我觉得这几个都挺好的。恭喜叔叔啊，跟婶婶修成正果了。恭喜的话，我听的太多了，拿出点实际诚意来。不是啊，叔，你是不知道我都三十多岁了，还没找女朋友呢。哎，你看这个，不像你一条龙服务、嗯，直接一步到位啊。嗯，你这是在暗讽我呀？如果我记得没错的话、嗯，你在公司的请假合同还没批吧？别啊，叔，我的人生大事就靠这几天了，求你了，我的叔。想家了？嗯。明天我带你去看看他们。真的吗？当然是真的了。你有这么优秀的老公，不应该告诉他们二老吗？景川，你对我真好。舅舅、嗯，你看这个好看吗？我觉得还是你之前设计的那件比较好看，是吗？嗯，时间太仓促了，只有设计图，婚纱还没做出来呢。要是我结婚，我一定穿你设计的那件。怎么，你有看对眼的了？你可别提了，我前两天去相亲，遇见了两个丑男，我现在对相亲算是绝望了。哎呀，不要绝望！你看我和景川不就这样阴差阳错的在一起了吗？那你说我要不也去租个男朋友？好啊。<笑>你好，需要打扫吗？是你。啊，您认错人了。蒋娜居然是你！你在瑞和的时候就没少给夏夏穿小鞋。我知道错了。自从被公司辞退之后，所有设计公司都不要我，我只能在这里工作。林大小姐，你大人有大量，不要投诉我。你走吧，我没见过你。夏夏，那个女人坏得很，你就这么让她走了？九九，她已经得到了应有的惩罚，不用赶尽杀绝。你就是心肠太软了。你没听她说吗？现在她整个设计圈都进不去了，这对于一个设计师来说，已经是很严重的惩罚了。那好吧。嗯算他走运，来继续。夏夏头纱去哪儿了？在这儿。哎，皇冠，夏夏的皇冠找不着了，在我包里。你倒是一点也不急啊，心急吃不了热豆腐。嗯，我看新郎倒是挺着急。嗯，马上就好。哎呀，你别在那儿走来走去的，晃得我头晕。我没晃呀、啊，妈。哎，叔，你那个戒指准备了吗？哦，对。哎呀，糟了，戒指落在车里了。那我去取啊。啊，不用了，我自己去。嗯、啊。夏夏，这么着急跑过来，是来叫我吗？是
我等这一刻，等了三年。